السلام علیکم الحمد للہ صلاۃ السلام علیہ رسول آباد آج ہم آلوچنا کرتے چاہیے اللہ سم تعالیٰ استتو نہیں ہم دیکھی تو ہم آلوچنا کرب ان شاء اللہ ہے ان کے یہ سب ہوتے لائیو دیکھے اللہ سم تعالیٰ استتو نہیں ہم کسی کو آلوچنا کرب یہ پر اپنا جکت ہوا چیزا کرب تو شروتے ہی ہم آج آلوچنار بشے بستو دیچھی جو ہمارا آلوچنا کرب آلو سم تعلر استتو یہ بشے اوپر ایک کلاس نیا ہے تو ہمیں آج پریکھا مولک کاسٹ کر دیکھی جو ہمارے کاسٹ کمن ہے اپنا دیکھتے کو اسودا ہوتا ہے کہ نہ بولتے پر تو ہم جو بشے آلوچنا کرچی سے ہلو آلو سم تعلر استتو تو آلو سم تعلر استتو نہیں ہم کسی لائف کلاس کرانے چیزا کرسی کلاسر مدد جات بوجھانو جائے سے جن تو ہم جو بشے آلوچنا کرب تو ہلو آلہ سم تعلر استتو آلہ استتو یہ بشے تو یہ بشے ہم کسی آلوچنا کرار چیزا کرب جو آلہ سم تعلر استتو سمپر ہم کی آلہ استتو پرمان کرتے پاری लाइ क्लस गोंदर करते क्लस गो क्लस आकार मान कम अनलाइने और सुंदर भाव जाते तथ्यगुल सब शेयर करते आलोचना बा लाइव क्लस हल्का एक एक्साइटेड और कथा एक तो एलोमेलो अवस्था बिराज कर एक नतून कर आसलम हटात तो आसन आप शुरू करी हम आलोचना तो हमें तो आल्ला सम तलार जो विषय से प्रथम आल्ला सम तलार अस्तित्व चिंता करब प्रथम आल्ला सम तलार अस्तित्व बोझार चेषा करब एक नम्बर विषय जेटा से आल्लर अस्तित्व जानते बुझते पर आल्ला सम तलार निदर्शन मध्यमे एक नम्बर विषय बस्तु हमारा जो विषयटार माध्यम जानब से हलो आल्ला सम तलार निदर्शन तो आसन हम चिंता करी बोझार चेषा कर निदर्शन आसले कि आल्ला सम तला सृष्टि जगत सृष्टि जगत आल्ला सम तला जो सृष्टिगुलो कर प्रत्येक सृष्टि आल्ला सम तला एक निदर्शन आल्ला सम तलार अस्तित्व बहन कर जो देखी पवित्र कुरने सुरा आलिमरान अध्याय नम्बर तीन आयात नम्बर एकश नब्बे इन्हें बोला हे चंद्र ए सूर्य आल्ला सम तला निदर्शन जो एक चंद्र सूर्य इके फिली हम एम देखते पाई सूर्य तो बला हे सूर्य ए चंद्र हल आल्ला सम तला निदर्शन और आप जो एक चाँदर कथा चिंता करी देखें ये यहाँ हलो सूर्य तो ये धरे निचि एट एक चंद्र जो कल्पना कर नहीं सूर्य ए चंद्र युटा जिन हलो आल्ला सम तलार निदर्शन चंद्र ए सूर्य दुटा आल्ला सम तलार निदर्शन आल्ला सम तला बट ज्ञानबंधर जो निदर्शन जदि तरा चिंता करे एर मध्यमे आल्ला सम तलार अस्तित्व अनुभव करते हैं आल्ला सम तला केानते पर आल्ला सम तलार निदर्शन माध्यम एरक अनेक निदर्शन आ आल्ला सम तला निदर्शन नहीं चिंता करते तो निदर्शन हलो सुरा जारियात एकान नम्बर सुरा आयात नम्बर बीस एवं एकुशे आल्ला सम तला जे तुम्हारे शर मध्य रही निदर्शन तेल देखें जे हमारे दे शरल विभिन्न अंश जेमन एज लाइक जो एक मानुषर कथा चिंता करी तो ये एक मानुष धरे निल तो आप जो मानुषर कथा चिंता करी एखे तानुषे शरीले अनेकगुलो उपादान आम चक्षु 
এটা একটা নিদর্শন কারণ হলো এখনো পর্যন্ত মানুষ ক্যামেরা খুব বেশি মেগাপিক্সেল আবিষ্কার করতে পারেনি তো আমরা একটা জায়গাতে শুনলাম যেখানে মানুষের চোখের মেগাপিক্সেল পাঁচশো মেগাপিক্সেলের বেশি তো এখনো পর্যন্ত মানুষ এগুলো আবিষ্কার করতে পারেনি তো আপনি যদি দেখেন মানুষের শ্রবণ ইন্দ্র বা কানের কথা কানের বিভিন্ন অংশ থাকে এই জিনিসগুলো মানুষ মানে প্রাকৃতিকভাবেই এগুলো থাকে মানুষ এগুলো তৈরি করতে পারে না বা করে না এরপর আপনি যদি আমাদের পাকস্থলীর কথা চিন্তা করেন এবং আমাদের পাকস্থলীতে যে খাদ্য পরিপাকের বিষয়টাও যদি আপনি চিন্তা করেন তাহলে দেখবেন যে আল্লাহ সমতলা বা কোনো একজন সোস্টা সৃষ্টি করা ছাড়া এটা স্বাভাবিকভাবে কোনোভাবেই সম্ভব না যে একজন মানুষ খাদ্য খাবে সেই খাদ্যটা হজম হবে সেই খাদ্যের সব বিষয়বস্তু একজন মানুষের মানে সুন্দরভাবে কাজে লাগবে বা কাজ করবে এটা একজন সোস্টা এবং তার সৃষ্টি ছাড়া কোনোভাবেই একটা মানুষের স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করাও সম্ভব না এছাড়া আমরা যদি বৃক্ষের কথা চিন্তা করি আমাদের শৈলের থেকে বের হওয়া বিভিন্ন ঘাম বা পানির কথা চিন্তা করি এ সবগুলোর পদ্ধতি আলাদা এবং আল্লাহ সুমতালা এটা এক একটা জিনিস এক একটা পদ্ধতিতে তৈরি করছেন তাহলে দেখেন সোরা জারিয়াতের বিশ এবং একুশ নম্বর আয়তে আল্লাহ সুমতালা বলছেন যে তোমরা চিন্তা করে দেখো তোমাদের মধ্যে রয়েছে নিদর্শন তাহলে আল্লাহ সুমতালা আমাদের ভিতরেই এই নিদর্শনগুলো রেখে দিয়েছেন যাতে করে আমরা আল্লাহ সম্পর্কে চিন্তা করি এছাড়া আরও যদি আপনাদেরকে বলি রাম্বিয়া অধ্য নম্বর একুশ আয়াত নম্বর দশ এখানে আল্লাহ সমতলা বলছেন যে তোমাদের মধ্যে রয়েছে নিদর্শন তাহলে আমরা যে বিষয়টা এখানে আলোচনা করছি যে নিদর্শনের মাধ্যমে আল্লাহ সমতলা পরিচয় তো এখানে দেখেন আমরা সুন্দরভাবে বুঝতে পারছি যে আমাদের মধ্যে আল্লাহ সমতলা নিদর্শনের কথা বলছেন তো আরও যদি আমরা নিদর্শনের কথা বলি তো দেখেন আমাদের ব্রেন আমরা সাধারণত যদি একটু চিন্তা করেন যে আমাদের একটা কম্পিউটারের কথা চিন্তা করেন তো একটা কম্পিউটারে কি থাকে ডিলাইট অপশন থাকে বাট আল্লাহ সামতালা আমাদের মেমোরি তৈরি করেছেন আমাদের ব্রেন তৈরি করেছেন আমাদের ব্রেনে কিন্তু কোনো ডিলাইট অপশন নেই এটাও যদি আপনি চিন্তা করেন তো আল্লাহ সামতালার অস্তিত্ব আপনি অনুভব করতে পারবেন তো মানুষের ব্রেনে কি নেই কোনো রকম ডিলিট ডিই ডিলিট অপশন নেই তাহলে একজন সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেছেন এভাবেই এখন অন্য কেউ এই ডিলিট অপশনগুলো আবিষ্কার করতে পারবে না বা পারে না তাহলে আমরা আল্লাহ সমতলার নিদর্শন বেশ কিছু নিদর্শনের কথা এখানে চিন্তা করলাম যেটা মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং আমি প্রথমে যে কথাটা বলেছিলাম যদি আলকা আবার প্রথম অংশটার কথা বলি যে আল্লাহ সমতলার নিদর্শনের কথা বলেছিলাম বলতে যে বলছিলাম যে চন্দ্র এবং সূর্য আল্লাহ সমতলার নিদর্শন এখানে সোরা ফুসিলাত একচল্লিশ নম্বর ছোরা এক নম্বর সাঁত্রিশে বলা হয়েছে যে চন্দ্র আর সূর্যকে তোমরা সাজদা করো না কি করে বলা হচ্ছে সাজদা করো না চন্দ্র আর সূর্যকে সাজদা করতে নিষেধ করছে সেজদা করো যাকে তাকেই যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন আমাদের হিন্দু দাদারা বা অমুসলিমরা তারা চন্দ্র এবং সূর্যের উপাসনা করে পূজা করে তা আল্লাহ সমতলা বলছেন যে তোমরা চন্দ্র এবং সূর্যের পূজা করো না পূজা করো এগুলাকে ইবাদত করো এগুলা যিনি সৃষ্টি করেছেন তাকেই তাহলে আমরা এখানে পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে আমাদের উপাসনা ইবাদত এ সবগুলো আল্লাহ সমতলার জন্য করতে হবে আর এই সব বিষয়বস্তুগুলো আল্লাহ সমতলার অস্তিত্ব বা আল্লাহ সমতলা যে আছেন আল্লাহ সমতলা যে রিজিক দিচ্ছেন খাদ্য দিচ্ছেন তিনি যে আমাদের জীবনকে পরিচালনার জন্য সুন্দর সব ব্যবস্থা করেছেন এ সব বিষয়বস্তুগুলো মানে বহন করে আসুন আমরা আল্লাহ সমতলার নিদর্শনের আরও একটা পয়েন্টে চলে যাই আল্লাহ সমতলার অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য আমরা দুই নম্বর যে পয়েন্টে বেশি নিব সেটা হলো আমরা বিজ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহ সমতলার অস্তিত্বের কথা চিন্তা করব তাহলে আমরা আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে ভাবতেছি বা আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে কথা বলছি যে আল্লাহ সমতলার অস্তিত্ব দুই নম্বর পয়েন্ট আমরা এখানে যে বিজ্ঞানের মাধ্যমে তো আল্লাহ সমতলার অস্তিত্বের কথা আমরা চিন্তা করছি কি বিজ্ঞানের মাধ্যমে এটা বলার আগে একটু বলে নিই যে একটা সময় ছিল মানে পৃথিবীতে ছিল জ্ঞান কবিতা মজেজার যুগ তখন সবাই দেখতে চাইছো মজেজা 
এরপর পৃথিবীতে আসলো কবিতার যুগ তখন সব জায়গায় প্রতিযোগিতা হতো কবিতা নিয়ে তো এরপর পৃথিবীতে আসলো মানে সাহিত্যের যুগ আসলো বিজ্ঞানের যুগ তো এখন বিজ্ঞানের যুগে মানুষ সব সময় বিজ্ঞানের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে জানতে বা বুঝতে চেষ্টা করে বা তারা চায় যে আল্লাহ সালার অস্তিত্ব সম্পর্কে তারা জানবে বিজ্ঞানের মাধ্যমে তো এখন বিজ্ঞানকে তারা প্যারামিটার হিসেবে নিয়ে কোরআন সন্নাকে মানদণ্ড হিসেবে ধরে নিয়ে তুলনা করে যদি এটা সঠিক না কারণ কোরআন বিজ্ঞানের কোনো বই না ইট ইজ নট বুক অফ সায়েন্স এস সি আই ই এন সি ই এটা সায়েন্সের কোনো বই না এটা বুক অফ সাইন এস আই জি এন এস এটা সাইন বা নিদর্শনের একটা বই এটা বিজ্ঞানের কোনো বই না পবিত্র কোরআন এটা বিজ্ঞানের কোনো বই না এটা একটা নিদর্শনের বই এটা অনেকগুলো নিদর্শন আছে তো বিজ্ঞানের তথ্যগুলো আমরা কোরআনের মাধ্যমে পেতে পারি বা পাই যেমন আমরা যদি দেখি সুরা আম্বিয়া একুশ নম্বর সুরার তেত্রিশ নম্বর আয়াত আমি এখানে প্রথমে যেটা বলেছি এটাকে আমি বুঝেছি সুরা নম্বর সোরা বা অধ্যায় নম্বর সোরা বা অধ্যায় আমি তাহলে প্রথমে যেটা বুঝিয়েছি এটা হলো সোরা বা অধ্যায় আর এরপরে আমি যেটা বলেছি এটা হলো আয়াত আয়াত বা আমরা এটাকে বলতে পারি ইংলিশে ভার্স তাহলে এটা সোরা আয়াত নম্বর বা ভার্স নম্বর তো এটাকে তাহলে সোরা আম্বিয়া একুশ নম্বর অধ্যায় বা একুশ নম্বর সোরা তেত্রিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ সাল তালা বলছেন চন্দ্র সূর্য আমরা আগে এঁকেছিলাম যে এই সূর্য এবং চন্দ্র চন্দ্র প্রত্যেকটা এটার আলাদা কক্ষপথ আছে যেমন আমরা এটা আঁকাটাই ভুল হয়েছে এখানে ঠিক মতো আঁকা হয়নি এখানে যদি আমরা আঁকি তাহলে প্রত্যেকটা আলাদা কক্ষপথ আছে যেমন সূর্য যদি এখানে থাকে চন্দ্র যদি এখানে থাকে তাহলে প্রত্যেকটার জন্য চলার পথ আলাদা প্রত্যেকটা নিজ অক্কে চারিদিকে ঘূর্ণায়মান তাহলে এটা সুরা আম্বিয়া একুশ নম্বর সুরা তেত্রিশ নম্বর আয়তে বলা হয়েছে বিজ্ঞান দশ পনেরো বছর আগে আবিষ্কার করছে আগে আমরা এটা জানতাম না যে প্রত্যেকটা গ্রহ নক্ষত্রে নিজ অক্কে চারিদিকে ঘূর্ণায়মান এছাড়া সুরা এসিন ছত্রিশ নম্বর সুরার আটত্রিশ থেকে চল্লিশ নম্বর আয়তেও একই ধরনের কথা বলা আছে যে চন্দ্র সূর্য প্রত্যেকটা নিজ অক্ষে চারিদিকে কি ঘূর্ণায়মান এটা একটা সূর্য যদি আমরা চিন্তা করি আর এটা হলো একটা চন্দ্র বলেছিলাম তো এটার সাথে আমি আরও একটা তুলনা দিতে পারি সেটা হলো আমরা যদি পরমাণুর কথা চিন্তা করি বা আমি সিম্পল একটা পরমাণু এঁকে দেখাচ্ছি যেমন আমরা যদি সোডিয়ামের কথা চিন্তা করি সোডিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা কত সোডিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা হলো এগারো তো সোডিয়ামের কেন্দ্রে একটা নিউক্লিয়াস দিলাম এরপর প্রথম কক্ষপাত দিলাম এরপর দ্বিতীয় কক্ষপাত দিলাম এরপর আমি আঁকলাম তৃতীয় কক্ষপাত তো আমরা জানি যে একটা ইলেকট্রন যদি আমি এখানে দিই আমি একটু এঁকে নিই বিষয়টা তাহলে এখানে আমি যদি একটা ইলেকট্রন দিই তো আমরা জানি যে ইলেকট্রন সমূহ স্থির কক্ষপথে ঘুরে এটা একটা স্থির কক্ষপথ এই কক্ষপথটা কি একটা স্থির কক্ষপথ তো অনেকে এই বিষয়গুলো না জানার কারণে কোরআনের ভুল ধরার চেষ্টা করে যেমন সোরা ফাতির পঁয়ত্রিশ নম্বর সোরার একচল্লিশ নম্বর আয়াতের তাফসির এভাবে আমরা খুব সুন্দরভাবে করতে পারি এবং এটাতে কেউ কোনো কনফ্লিক্ট দেখাবে না বা কোনো রকম সমস্যা হবে না কারণ এই প্রত্যেকটা কক্ষপথ আমরা জানি এখানে এন এর মান সমান সমান কত অন এখানে আমাদের এন এর মান টু এখানে আমাদের এন এর মান থ্রি তো এই থ্রি যদি আমরা দেখি তো থ্রিতে থাকে থ্রি এস থ্রি পি এবং থ্রি ডি এই অরবিটালগুলো এখানে আমরা পাবো তো এখানে এই কক্ষপথে থ্রি থ্রিতে থ্রি এস ওয়ান আছে আর সবগুলোতে শূন্য আছে তো এগুলো প্রত্যেকটার আবার গঠন আকৃতি আলাদা আলাদা তো আমি সিম্পল এটা দিয়ে দেখালাম যে এটার ব্যাখ্যা আমরা এখান থেকে দিতে পারি যে এখানে প্রত্যেকটা ইলেকট্রন নিজ অক্ষে চারিদিকে এরকম ঘুরে আমরা আগে জানতাম ইলেকট্রন স্থির কক্ষপথে ঘুরে বর্তমানে আমরা জানি তর ইলেকট্রন শুধু স্থির কক্ষপত নয় এখানে তরঙ্গ আকারেও ঘুরে তাহলে তরঙ্গ আকারে ইলেকট্রনের ঘূর্ণন আমরা দেখতে পাই তো এই বিষয়গুলো অনেকে না জানার কারণে পবিত্র কোরআনের ভুল ধরে আসলে তাদের এই বিষয় সম্পর্কে তেমন কোনো জ্ঞানই নেই এটা কেম বেশিরভাগ অংশ আমি এখানে বললাম সেটা কেমিস্ট্রি একটা পার্ট এটা জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ওটা প্রয়োগ করা যাবে তো এই বিষয়গুলো সম্পর্কে তাদের স্বচ্ছ নলেজ না থাকার কারণে তারা মানে ইসলাম সম্পর্কে উল্টাপাল্টা বলে তো এইগুলো সম্পর্কে তাদের বেসিক কোনো ধারণাই নেই তো আমরা এখানে বিজ্ঞানের মাধ্যমে আরও কিছু বিষয় বোঝানোর চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ
তো আলোচনা তালার অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করছি সেখানে বিজ্ঞানের মাধ্যমে আমরা আলোচনাগুলো করার চেষ্টা করছি তো আর একটা বিষয়বস্তু আমি এখানে একটু গুরুত্বের সাথে দেখাতে চাই সেটা হলো পরমাণু সম্পর্কে তো আমরা যদি পরমাণু নিয়ে আলোচনা করি হ্যাঁ এটা একটু গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো কারণে পবিত্র কোরআনে পরমাণু সম্পর্কে বলা হয়েছে পরমাণুকে জাররা এই জাররা শব্দটা অনেকগুলো জায়গাতে এসেছে তার ভিতরে আছে সোরা সাবা চৌত্রিশ নম্বর সোরা তিন নম্বর আয়তে এছাড়া সোরা ইউনুস দশ নম্বর সোরার একষট্টি নম্বর আয়তে তো আমি আগে বলেছি এখানে আমি বলেছি যেটা সেটা হলো এটা পবিত্র কোরআনে অধ্যায় নম্বর আর এইখানে আমি বলেছি আয়ত নম্বর তাহলে একটা এটা হলো অধ্যায় আর এটা হলো আমাদের আয়াত এটা কোথার কোরআনের কিউ ইউ আর এন কোরআনের আমরা এখানে যে বিষয়টা আলোচনা হচ্ছে সেটা হলো কোরআনের অধ্যায় নম্বর এবং আয়াত নম্বর তো এভাবে দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছি তো এখানে যে বিষয়টা সেটা হলো পরমাণু মতবাদ সম্পর্কে আমরা জানি ডেমোক্রেটিয়াস প্রথমে পরমাণুর মতবাদ দেন ডেমোক্রেটাস পরমাণু মতবাদ দেন খ্রিস্টপূর্ব খ্রিস্টপূর্ব প্রায় চারশো প্লাস বছর আগে তো ডেমোক্রেটাস একটা মতবাদ দেন খ্রিস্টপূর্ব চারশো বছর আগে তো সেই মতবাদে তিনি যে কথাটা বলেছিলেন সেটা হলো পরমাণু অবিভাজ্য অবি ভাজ্য পরমাণু অবিভাজ্য অর্থাৎ পরমাণুকে ভাগ করা যায় না তো পবিত্র কোরআনে এখানে আছে জাররা শব্দ আল্লাহ সাল্লা জাররা শব্দ বলেছেন কিন্তু কোথাও এটা বলেননি যে এই অংশটা আর ভাগ করা যাবে কি যায় না আর আমরা এখন জানি পরমাণুকে ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউটন এই অংশগুলোতে ভাগ করা যায় তো এটা দিয়ে যেটা বোঝাচ্ছি সেটা হলো এটা দিয়ে বেশ কিছু বিষয় আমরা বুঝবো সেটা হলো ডেমোক্রেটাস একটা মতবাদ দিয়েছে ছয়শো বছর আগে কেউ এর প্রমাণ এখন দিতে পারবে না যে ডেমোক্রেটাস কোনো বই লিখছে বা ডেমোক্রেটাসের এই বিষয়গুলো মানে আছে তাহলে এটা অন্ধভাবে মেনে নিচ্ছে এটা দর্শন এবং বিজ্ঞানে এটা তারা অন্ধভাবে মানছে তো দেখেন আমরা যখন ধর্মীয় বা ধর্মের বিষয়গুলো বলি তারা নিন্দা করে কটাক্ষ করে আমরা অন্ধভাবে মানছি আসলে বিজ্ঞানের এই বিষয়গুলো কি কিনে তারা অন্ধভাবে মেনে নিচ্ছে যে ডেমোক্রেটাস এটা বলছিল কেউ এটা গেস করে না কেউ সন্দেহ করে না অনুমান করে না যে কেউ বলে না যে উড়ে দেয় না যে ডেমোক্রেটিসেরা বলেনি অ্যারিস্টোটল বা সক্রেটিস এই বিষয়ে কোনো কথাই বলেনি তো এই কথাগুলো কেউ বলে না তো এরপর মানে আমাদের আসে ডালটনের যে মতবাদ সেগুলো তো এগুলো মানে আসলে তাত্ত্বিক আলোচনা আমরা অনেক বিষয় জানা সত্ত্বেও অনেক বিষয় কথাবার্তা বলি না আমরা কোরআনের বা হাদিসের সাথে যেগুলো অনেক বেশি রিলেটেড সেই বিষয়গুলো টেনে নিয়ে সাধারণ সেই বিষয়গুলো বলার চেষ্টা করি তো এখানে দেখেন যে তাহলে ডেমোক্রেটাস এই কথাটা বলেছিল এই বিষয়ে কেউ কোনো সন্দেহ করছে না স্কুলে পড়ানো হচ্ছে কলেজে পড়ানো হচ্ছে ভার্সিটিতে পড়ানো হচ্ছে দর্শন বিভাগে পড়ানো হচ্ছে এ বিষয়ে কেউ কিছু বলে না কিন্তু চোদ্দোশো বছর আগে নবী মোহাম্মদ সাল্লাম বলেছেন তার প্রমাণ আছে তার প্রমাণ আছে তার বই আছে তার প্রতিষ্ঠিত সত্য আছে তাহলে প্রতিষ্ঠিত সত্য আছে তারপর আপনার এখানে আছে মানে অনুসারী একেবারে বাস্তব প্রমাণ সব বিষয়গুলো তারপরেও মানুষ অস্বীকার করে তাহলে দেখেন এখন আমি যদি বলি যে ডেমোক্রেটাস নামে কেউ পৃথিবীতে এসেছিল আমাকে প্রমাণ করে দেখান তাহলে সে কি বলবে তার লেখা বই আছে তার মতবাদ আছে ঠিক তেমনিভাবে আমি অমুসলিমদেরকে বলতে চাই তাহলে তো পবিত্র কোরআন বা যে সত্য বা আল্লাহ সামতাল্লাহ আছেন তিনি একটা গ্রন্থ পাঠিয়েছেন এই গ্রন্থের মাধ্যমে আমরা পরীক্ষা করলে আল্লাহ সামতাল্লাহ অস্তিত্ব এবং তার সমস্ত বিষয়বস্তুগুলো কি জানতে পারি তাহলে এটা একটা অজ্ঞতা যদি আমরা এই বিষয়গুলো না মেনে নিই এরপর যদি আমরা দেখি সুরা আম্বিয়া তাহলে পরমাণু মতবাদে কোথাও পবিত্র কোরআন বলছে না যে এটাকে ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা যায় না আর আমরা এখন জানি এটাকে ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউটন অনেকাংশে ভাগ করা যায় এছাড়াও অনেকগুলো ভাগ আছে যেমন আমরা অস্থায়ী কণার কথা যদি বলি মেসন নিউটনো অ্যান্টি নিউটনো এ বিষয়গুলো আছে পাইওন আছে মিওন আছে এছাড়াও আছে আলফা কণা এবং ডিউটোরন যেগুলো যৌগিক কণিকা আমি সেদিকে যাচ্ছি না বিস্তারিত আলোচনায় তো আমরা এটাই বোঝাতে চাচ্ছি যে এই মতবাদগুলো যদি আমরা মেনে নিই তাহলে পবিত্র কোরআন মানতে আমাদের আপত্তি কোথায় যার প্রমাণগুলো আরও বেশি স্বচ্ছ এবং স্ট্রং তাহলে এই বিষয়গুলো আমাদের পরিষ্কার হতে হবে তো আমি আলোচনা করছিলাম একটা বিষয় সেটা হলো আল্লাহ সাল্লাহ অস্তিত্ব নিয়ে তো আল্লাহ সাল্লাহর অস্তিত্ব তা নিদর্শনের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি বা বিজ্ঞানের মাধ্যমে জানতে পারি তাহলে এই বিষয়গুলো পরিষ্কার এছাড়া পবিত্র কোরআনে বলেছে আল্লাহ সাল্লাহ সব কিছু সৃষ্টি করেছেন কি জোড়ায় জোড়ায় 
ছত্রিশ নম্বর সোরার ছত্রিশ নম্বর আয়াত আমরা ছত্রিশ নম্বর সোরা জানি এই সোরার নাম হলো ইয়াসিন এবং এর আয়াত হলো ছত্রিশ এটা হলো আয়াত তাহলে ছত্রিশ নম্বর অধ্যায় আয়াত নম্বর অধ্যায় নম্বর ছত্রিশ আয়াত নম্বর কি ছত্রিশ এখানে বলা হচ্ছে যে আল্লাহ সালা সব কিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন তো দেখেন এর কেন্দ্রে একটা পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে কি কেন্দ্রে থাকে আপনার প্রোটন প্রোটন যেটা প্লাস চার্জ যুক্ত আমরা জানি কেন্দ্রে থাকে কি প্রোটন থাকে এবং প্রোটন প্লাস চার্জ যুক্ত আর একটা পরমাণুর চারিদিকে যে জিনিসটা থাকে সেটা হলো আপনার ইলেকট্রন এই জিনিসটা কি ইলেকট্রন তো ইলেকট্রন কি চার্জ নেগেটিভ চার্জ তাহলে দেখেন প্রত্যেকটা জিনিস যে জোড়ায় জোড়ায় আল্লাহ সাল্লা বলছেন চোদ্দোশো বছর আগে এখন আমরা জানি ইলেকট্রন এবং পোটন এই জিনিসটা ইলেকট্রনটা কি থাকে কেন্দ্রে থাকে আর পোটন সরি কেন্দ্রে থাকে হলো পোটন বা নিউক্লিয়াস আর ইলেকট্রন থাকে নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ঘূর্ণায়মান বহিষ্ত শক্তি স্তরে তাহলে দেখেন চোদ্দোশো বছর আগে পবিত্র কোরআনে বলা হচ্ছে যে সব কিছু তৈরি করা হচ্ছে কি জোড়ায় জোড়ায় তো আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি ইলেকট্রন এবং প্রোটনের জোড়া আছে এবং আপনি যদি দেখেন এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে ইলেকট্রন এবং প্রোটন নেই এই পৃথিবীর প্রত্যেকটা কণা সেগুলো কি ইলেকট্রন এবং প্রোটন দ্বারা তৈরি তাহলে ইলেকট্রন এবং প্রোটন ছাড়া পৃথিবীর কোনো কিছুর অস্তিত্বই কল্পনা করা সম্ভব নয় আপনি যদি পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়ন বিজ্ঞান আপনি পড়তেই পারবেন না যদি আপনি ইলেকট্রন এবং প্রোটনকে না মানেন বা ইলেকট্রন এবং প্রোটনের বিষয়কে না বুঝতে পারেন এরপর আমরা আসি আরও একটা বিষয়ে তাহলে আমরা প্রত্যেকটা জিনিস যে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি সেটা আমরা জানতে পারলাম পবিত্র কোরআন থেকে এছাড়া সোরা জারিয়াত একান্ন নম্বর সোরার উনপঞ্চাশ নম্বর আয়তো বলা হয়েছে যে প্রত্যেকটা জিনিস কি জোড়ায় জোড়ায় তৈরি তো প্রত্যেকটা জিনিসের ভিতরে ইলেকট্রন এবং পোটন আছে এটা বিজ্ঞান স্বীকৃত এবং এটা সবাই স্বীকৃত এটা যদি কেউ না মানে তাকে পাগলই বলা হবে কারণ আমরা বিজ্ঞানের বইগুলোতে তারপরে এখনই আপনাদের করাচ্ছি যে বিষয়টা বা যে বিষয়ে ক্লাস করাচ্ছি আজ আমরা আল্লাহ সাল্লাহ অস্তিত্ব সেখানে একটা বিষয় আসলো বিজ্ঞান তো বিজ্ঞানের ইলেকট্রন এবং পোটনের ধারণাটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এছাড়া পদার্থ বা পদার্থ বিজ্ঞানের কথা বলা হয় তো পদার্থ বিজ্ঞানের মূল একটা বিষয়বস্তু হলো আপনার ইলেকট্রন যেমন আমরা টিভি ফ্রিজ বা কারেন্টের যত কাজগুলো আছে আমরা কারেন্ট সিইউ আর আর ইএনটি আমরা বাসা যে কারেন্টের কাজগুলো করি তাতে বলা হয় ইলেকট্রনের প্রবাহ তাহলে ইলেকট্রনের প্রভাব এই ইলেকট্রন ছাড়া ইলেকট্রনের প্রভাব ছাড়া আমরা টিভি চালাতে পারবো না ফ্রিজ চালাতে পারবো না আপনি মোবাইলে চার্জও দিতে পারবেন না তাহলে এই সব বিষয়বস্তু হলো এটা হলো ইলেকট্রনের প্রভাব যা আছে আপনার জোড়ায় জোড়ায় তাহলে আমরা এখানে পরিষ্কার বিষয়টা জানতে পাচ্ছি যে এই বিষয়গুলো কি থাকে জোড়ায় জোড়ায় থাকে এছাড়াও আমরা যদি দেখি সুরাম্বিয়া একুশ নম্বর ছোড়ার তিরিশ নম্বর আয়তে আল্লাহ সাল্লা বলছেন যে সব কিছু আল্লাহ সাল্লাহ সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে আমরা যদি চিন্তা করি পবিত্র কোরআনে অনেকগুলো জায়গাতে আল্লাহ সাল্লা বলছেন যে তোমরা পানি নিয়ে চিন্তা করো সোরা ওয়াকিয়া ছাপ্পান্ন নম্বর সোরার আটষট্টি থেকে সত্তর নম্বর আয়তে পানির কথা বলা হয়েছে পানি নিয়ে চিন্তা করতে বলা হয়েছে এছাড়া সোরা নূর চব্বিশ নম্বর সোরার আয়াত নম্বর পঁয়তাল্লিশে বলা হয়েছে এছাড়া সোরা ফুরকান পঁচিশ নম্বর সোরা তিপ্পান্ন নম্বর আয়তে আল্লাহ সাল্লা বলছে যে মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে পানি থেকে তো এই পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং চিন্তা করতে বলা হচ্ছে পানি নিয়ে তো দেখেন আমাদের পানির সংকেত যদি আমরা বলি তাহলে এইচ টু ও আসে আমি একটু ডিফিকাল্টভাবে যাচ্ছি না সহজভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছি যদি আমি একটু কঠিন করে বলি তাহলে এখানে ভারী পানি তাকে বলা হয় ডি টু ও ডিউটোরিনিয়াম অক্সাইড পানির এরকম আইসোটোপ আছে কমপক্ষে এক থেকে ষাটটা আইসোটোপ আছে পানির আইসোটোপগুলোকে এইভাবে প্রকাশ করা হয় ওয়ান ওয়ান তারপরে ওয়ান টু তারপরে ওয়ান থ্রি হাইড্রোজেনের যে আইসোটোপগুলো আছে সেগুলোর কথা আমি বলছি তো হাইড্রোজেনের আইসোটোপগুলো আমরা এভাবে বর্ণনা করে থাকি তো অনেকে হয়তো এটা বুঝতে পারছেন না শুরুতে এটাকে বলা হয় আইসোটোপ একই আনবিক ভর কিন্তু পারমাণবিক সংখ্যা একই কিন্তু ভর সংখ্যা আলাদা তাদেরকে পরস্পরে আইসোটোপ বলা হয় তো এই আইসোটোপের যে বিষয়টা এখানে আমরা দেখলাম তাহলে আল্লাহ সাল্লাহ পানি নিয়ে চিন্তা করতে বলা হয় বলছেন তো পানি নিয়ে চিন্তা করতে যে আমরা দেখলাম যে পানি গঠিত কি দিয়ে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন দিয়ে এখন যদি আমরা হাইড্রোজেনের ইলেকট্রন বিন্যাসটা করি তাহলে দেখেন এইচ দিয়ে আমরা এটা করতে পারি ওয়ান এস 
ওয়ান বলা হয় এটাকে যারা প্রথম এই বিষয়গুলো দেখছেন তাদের জন্য বলেনি যে এই বিষয়টা এখানে এটাকে বলা হয় এন বা প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার পি কিউ এন প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার আর এটাকে বলা হয় সাবসিডারি কোয়ান্টাম নাম্বার মানে সেকেন্ডারি কোয়ান্টাম নাম্বার মানে সাবসিডারি কোয়ান্টাম নাম্বার বা সহকারী কোয়ান্টাম নাম্বার কোয়ান্টাম সংখ্যা বলা হয় তো এটা গেল আমাদের হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে যদি আমরা এখন অক্সিজেনের ক্ষেত্রে আসি তাহলে আমরা দেখব অক্সিজেনের পারমাণিক সংখ্যা কি আট এইভাবে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি ফোর লেখা হয় এটাকে যদি আমরা টু ভেঙে লিখি তাহলে এখানে টু দিব টু পি এক্স টু টু পি ওয়াই ওয়ান টু পি জেড ওয়ান তো দেখেন একটা বিষয় চিন্তা করে আল্লাহ সাল্লা চোদ্দোশো বছর আগে চিন্তা করতে বলেছেন ভাবতে বলেছেন কি নিয়ে যে পানি নিয়ে তোমরা চিন্তা করো যদি পানি ভূ গর্বে চলে যায় তাহলে কেউ কি পানি ফিরিয়ে আনতে পারবে সাতষট্টি নম্বর ছোড়া সোরা মূলকে তিরিশ নম্বর আয়তে বলা হয়েছে তো আমরা খুব সুন্দরভাবেই জানি পানি যদি চলে যায় ভূ গর্বে তাহলে কেউ কখনো পানিকে ফিরিয়ে আনতে পারে না এরপর আল্লাহ সাল্লা বলছেন যে তোমরা এই পানি চক্র নিয়ে চিন্তা করে দেখো এইগুলো কে করেছেন তাহলে দেখেন এই যে বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলো যা মানুষ এখন আবিষ্কার করছে কোরআন সেগুলো চোদ্দোশো বছর আগে বলছে তাহলে আল্লাহ সমতলা এই বিষয়গুলো বলছেন কি চোদ্দোশো বছর আগে তো এই পানির আরও অনেক বিষয় আছে পানির কথা কেন বলছে কারণ পানি খুব সস্তা এবং সহজলভ্য একটা বিষয় সেই সাথে পানির গুরুত্ব অনেক বেশি কেমিক্যাল বা কেমিস্ট্রি ল্যাবে কেমিস্ট্রিতে এছাড়াও যদি পানির কথা আমরা চিন্তা করি তাহলে পানি আমাদের অনেক বেশি প্রয়োজনীয় একটা বিষয়বস্তু তো পানি আল্লাহ সমতলা বলছেন যে পৃথিবীর প্রাণবান সব কিছু তৈরি করা হয়েছে কি দিয়ে পানি দিয়ে আমরা দেখি সাইটোপ্লাজম 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 সম্পর্কে যদি বলি যে আমরা জানি উদ্ভিদ এবং প্রাণী কোষের অনেকগুলো উপাদান আছে তো সাইটোপ্লাজমকে বলা হয় ভৌত ভিত্তি প্রাণীর প্রাণীদের ভৌত ভিত্তি বলা হয় সাইটোপ্লাজমকে তো এই সাইটোপ্লাজমের আমরা জানি ষাট থেকে নব্বই পার্সেন্ট থাকে পানি তাহলে এই সাইটোপ্লাজমে আমরা দেখতে পাই যে ষাট থেকে নব্বই পার্সেন্ট হলো পানি আল্লাহ সাল্লা বলছেন পানি দিয়ে পৃথিবীর সবগুলো প্রাণী তৈরি করা হয়েছে অর্থাৎ প্রাণী তৈরির একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো পানি শুধুমাত্র পানি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে বিষয়টা এমন না মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং মানুষের শরীরের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো পানি এবং এখনো পর্যন্ত পৃথিবীতে যত প্রাণী পাওয়া যায় সবগুলোর প্রাণী দেহে পানি আছে তাহলে আরবের মরুভূমিতে চোদ্দোশো বছর আগে জন্মগ্রহণ করা একজন ব্যক্তি তিনি কিভাবে এই কথাগুলো বলতে পারেন যা আধুনিক বা বর্তমান বিজ্ঞানের সাথে পুরোপুরি মিলে যায় তাহলে এটা বাস্তবে কোনো ব্যক্তির পক্ষে বলা সম্ভব না এটাই প্রমাণ করে যে কোরআন একটা আসমানি কিতাব তাহলে এটাই প্রমাণ করে এই পবিত্র কোরআন হলো একটা আসমানি কিতাব এটা কোনো ব্যক্তির পক্ষে লেখা বা এ ধরনের চিন্তা করাও সম্ভব না যা আজ আমি কথা আপনাদের বলছি যা আজ আবিষ্কার হচ্ছে দু হাজার দশ সালে আবিষ্কার হচ্ছে এই জিনিসগুলো চোদ্দোশো বছর আগে কীভাবে বলা সম্ভব কোনো মানুষের পক্ষে এটা বলা সম্ভব না এটা অবশ্যই সৃষ্টিকর্তার থেকে প্রাপ্ত হয়ে যদি কেউ বলে তিনিই বলতে পারেন অন্যকে এই বিষয়গুলো বলতেই পারবে না এখন আমরা আরও দেখি এখন আমরা পবিত্র কোরআনের বেশ কিছু আয়াত নিয়ে চিন্তা করি যেখানে সমুদ্রের সম্পর্কে বলা হয়েছে তো এই অংশটা আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখতে পারেন যেখানে সমুদ্রের কথা বলা হয়েছে কারণ এই বিষয়গুলো অনেকেই অত গভীরভাবে ভাবে না অত গভীরভাবে চিন্তা করে না তো আমরা যেহেতু এই বিজ্ঞানের বিষয়গুলো নিয়ে পড়ি তাই এই বিষয়গুলো আমাদের কাছে খুবই গুরুত্ববহ একটা বিষয় এবং আমরা এর বাস্তবতা সম্পর্কে বুঝতে পারি সবাই এটা জানতে পারে না যেমন আমি যদি এখন বলি সুরা আর রহমান পঞ্চান্ন নম্বর সুরার উনিশ এবং বিশ নম্বর আয়তে আল্লাহ সাল্লা বলছেন যে তোমরা কি ভেবে দেখো যে আল্লাহ সাল্লা দুইটে সমুদ্র যদি আপনি দেখেন আমরা একটা সমুদ্র রাখতে পারি এখানে তো দুইটা সমুদ্রের একটা ব্যারিয়ার থাকে অদৃশ্য একটা অন্তরায় থাকে মনে করেন এই এই সাইটে যে জিনিসগুলো আছে তার ঘনত্ব ঘনত্ব বেশি তো আমরা দেখি যে আরেকটা সাইটের এখানে ঘনত্ব কম এবং দুইটা একসাথে মিশে যাচ্ছে না এটা একটা কি আমাদের একটা সি বা সমুদ্র যদি আমরা বলি তাহলে আমরা এটাকে সমুদ্র কল্পনা করতে পারি তাহলে এই সমুদ্রে যে দেখা যাচ্ছে যে উপরে অংশ ঘনত্ব কম দেখা যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে 
দুইটা পানির কথা আমরা তুলনা করছি দুইটা জায়গা থেকে আসছে একটা ঘনত্ব কম আর একটা ঘনত্ব বেশি তো এটা কি জন্য তো আল্লাহ সাল্লাহ এটা চোদ্দোশো বছর আগে বলে দিচ্ছেন যে তিনি একটা অদৃশ্য অন্তরায় বা বার্জাক রেখেছেন তাহলে এখানে কি বলা হচ্ছে এই জিনিসটার নাম কি আমরা ধরে নিচ্ছি এটার নাম বার্জাক বার্জাক বলতে যেটা বোঝায় সেটা হলো অদৃশ্য অন্তরায় আছে এখানে মানে খালি চোখে দেখা যায় না এরকম অন্তরায় আছে অদৃশ্য অন্তরায় তাহলে আল্লাহ সাল্লাহ চোদ্দোশো বছর আগে আমাদের এই জিনিসগুলো দেখাচ্ছেন এই জিনিসগুলো আমাদের বলে দিচ্ছেন যাতে করে আমরা এটা নিশ্চিত হতে পারি এটা মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সাল্লাহ পক্ষ থেকে আসা বাণী এটা কোনো মানুষের পক্ষ সম্ভব নয় এইবার আমি আপনাদের কিছু সুন্দর জিনিস বলবো যে বিষয়গুলো সাধারণত আলোচনা করা হয় না তো আল্লাহ সাল্লাহ সোরা ওয়াকিয়া ছাপ্পান্ন নম্বর সোরার আটাত্তর সাতষট্টি থেকে সত্তর নম্বর আয়তে বলছেন যে তিনি চাইলে তোমাদের মানে লবণাক্ত করতে পারেন সব কিছু তিনি করেন না মানে বৃষ্টির পানির কথা বলা হচ্ছে এখানে তো লবণাক্ত এই বিষয়টা আমরা পাই সমুদ্রে যদি আপনি দেখেন সমুদ্রে কি কি থাকে এনএসিএল সোডিয়াম ক্লোরাইড আমরা সমুদ্রে পাই তারপরে আপনার এন এ বিআর এই বিষয়গুলো আমরা সমুদ্রে পাব সমুদ্রে আমরা পানি পাই এছাড়া সমুদ্রে আমরা পাই কি যদি দেখেন এন এ আই সোডিয়াম ফ্লোরাইড এনএ এফ সোডিয়াম ফ্লোরাইড সোডিয়াম প্রোমাইড সোডিয়াম আয়োডাইড এই জিনিসগুলো সব পানি সমুদ্রে থাকে যে কারণে সমুদ্রে পানি হয় লবণাক্ত আপনার এই জিনিসগুলো থাকার কারণে সমুদ্রে পানিগুলো লবণাক্ত হয় তো আমরা অনেকে এই বিষয়গুলো কখনো জানি না বা কখনো চিন্তা করে দেখিনি যে বিজ্ঞানের এই বিষয়গুলো কতটা গুরুত্ববাহ এবং কতটা গুরুত্ব বহন করে সে সাথে পবিত্র কোরআনে যে চোদ্দোশো বছর আগে এই বিষয়গুলো বলা হয়েছে এবং তার কতটা বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব বা ভিত্তি বহন করে এ সম্পর্কে আমরা কখনো সে চিন্তা করি না সাধারণত তো এটা কয়েকটা বিষয় আমি দেখালাম এরপরে আমরা যে নিদর্শন বা যে বিষয়টিগুলো নিয়ে আলোচনা করব আমি একটু সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করছি যাতে করে আমরা সব যাতে আমরা সব বিষয়গুলো শেষ করতে পারি তো এরপর আমি যে বিষয়টা বলবো তাহলে এইখানে বিজ্ঞানের যে বিষয়টা আমি বললাম সেটা সমুদ্র কেন্দ্রিক যে কথাগুলো পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে তো অনেকগুলো আয়াত আছে সোরা নূর চব্বিশ নম্বর সোরার উনচল্লিশ এবং চল্লিশ নম্বর আয়তে সমুদ্রের ভিতরে যে গভীর অন্ধকার এই জায়গাগুলোতে সমুদ্র একদম তলদেশে এরকম জায়গায় যে গভীর অন্ধকার থাকে আর সে সম্পর্কে পবিত্র কন্যা বলা হয়েছে যেখানে একজন ব্যক্তি তার হাত দেখতে পায় না তার নিজের হাত নিজেই দেখতে পায় না তাহলে দেখেন চোদ্দোশো বছর আগে নবী মোহাম্মদ সাল্লাম এই কথাগুলো বলেছেন যেখানে একজন ব্যক্তি তার নিজের হাত বের করলেও হাত দেখতে পায় না অন্ধকারের উপর অন্ধকার তো এই বিষয়গুলো আমরা মোহাম্মদ সাল্লাম থেকেই জানতে পেরেছি চোদ্দোশো বছর আগে তার আগে এই বিষয়গুলোকে বলেনি আর বললেও তাদের অনেক কথাই ছিল ভুল এরপর আমরা যে বিষয়টা কথা বলবো তাহলে বিজ্ঞানের বিষয় আমরা দু একটু উদাহরণ দিয়ে শেষ করলাম যেহেতু আমরা একটু সংক্ষেপ করতে যাচ্ছি আপনারা কমেন্ট করতে পারেন আপনাদের কেমন লাগছে বা বুঝতে পারছেন কি না প্রস্তুত গলা কেমন লাগছে আপনাদের অনুভূতি শেয়ার করতে পারেন এরপর আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো তিন নম্বরে আসমানি কিতাব আমি আগে আপনাদের বলেছিলাম বিষয়টা মনে আছে কিনা টেস্ট করে দেখি তো আমি আগে আপনাদের বলছিলাম যে একজন ব্যক্তি বা যে সক্রেটিস পৃথিবীতে এসেছে অ্যারিস্টেটাল পৃথিবীতে এসেছে ডেমোক্রেটিয়াস পৃথিবীতে এসেছে তার প্রমাণ কি তার প্রমাণ হলো তাদের লেখা বা তাদের কথাবার্তা তাদের যে যুক্তি তাদের দর্শন এই জিনিসগুলো হলো প্রমাণ ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ সুমতালা যে আছেন তিনি থাকবেন তিনি এই বিষয়গুলো যে প্রমাণটা আমাদের কীভাবে দেখেছেন কিতাবের মাধ্যমে এই কিতাবের মাধ্যমে আমরা বিজ্ঞানের বিষয়গুলো দেখতে পাচ্ছি এই কিতাবের মাধ্যমে নবী রাসুল খান জীবন পরিচালনা করেছেন দেখেন এই কিতাবে কি বলা হচ্ছে বিবাহের নীতিমালা বলা হয়েছে এগুলো তো নাস্তিকদের ভালো একটু গায়ে লাগে যদি আপনি দেখেন সোরা নিসা অধ্যা নম্বর তেইশ সাহের আয়ের তেইশ এবং চব্বিশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ এখানে বিস্তারিতভাবে বিবাহের নীতিমালা বলা হয়েছে তো বিবাহের নীতিমালা সম্পর্কে আমাদের পবিত্র কোরআন ডে চোদ্দোশো বছর আগে আল্লাহ সাল্লাহ এটা শিখেছেন পারলে একটা নাক্সিক একটা বই লিখে দেখা যেখানে বিবাহের নীতিমালা সম্পর্কে বিস্তারিত বলা থাকবে এরপর দেখেন যৌনতার বিধান সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে 
দুই নম্বর সোরা আয়াত নম্বর দুশো বাইশ এবং দুশো তেইশে চোদ্দশো আপনি একটা স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করেন চোদ্দশো বছর আগে কোনো মানে বইয়ে এটা থাকবে এটা চিন্তা করা যায় এটা কেউ ভাবতেও পারে না চোদ্দশো বছর আগে থাকতে পারে তারপর দেখেন খাদ্যের নীতিমালা পাঁচ নম্বর সোরা তিন নম্বর আয়তে বলা হয়েছে আমরা কি কি খাবো কি কি খাবো না এই বিষয়গুলো আল্লাহ সাল্লা চোদ্দশো বছর আগে একটা আসমানি কিতাবে বলে দিচ্ছে কোনো বিজ্ঞানের বই এখানে নির্ধারণ করতে পারে না সব বিষয়ে যে কোনটা খাওয়া যাবে আর যাবে না পরীক্ষা না করা পর্যন্ত আর নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম পরীক্ষা না করেই সব কিছুর মূল নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন একবার চোদ্দশো বছর আগে তাহলে চিন্তা করেন এটা কিভাবে সম্ভব এরপর দেখেন বিবাহের যে উদ্দেশ্য থাকে নারী পুরুষ নারী পুরুষ সম্পর্কে কোরআনে বিস্তারিত বলা হয়েছে আমি কয়েকটা আয়াত বলছি সেখানে একুশ বলা হয়েছে এটার উল্লেখ করা হচ্ছে তিরিশ নম্বর সুরা সুরা রুমের আয়াত নম্বর একুশে এছাড়া সুরা বাঁকরা দুই নম্বর সুরার আয়াত নম্বর একশো সাতাশিতে তো তিরিশ নম্বর সুরা সুরা রুমের একুশ নম্বর আয়াতে বলা হচ্ছে যে আল্লাহ সাল্লা নারী এবং ফুল সৃষ্টি করেছেন একে অপরের সঙ্গী এবং এখানে আরও বলা হচ্ছে যে যাতে ভালোবাসা পেতে পারে কি পেতে পারে ভালোবাসা তো দেখবেন যে এই ভালোবাসার উপর ভিত্তি করে নাটক দেখবেন নাটক সিনেমা ইত্যাদি মানে হলিউড বলিউড যা আছে সব প্রতিষ্ঠিত তো এগুলোর উপর ভিত্তি করে তো আল্লাহ সাল্লা বলছেন যে নারী পুরুষ ভালোবাসার জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং এই ভালোবাসার উপর ভিত্তি করে কি নাটক সিনেমা নোবেল কত কিছু তো এইখানে আল্লাহ সাল্লা একটা বিধানও দিয়েছেন যে নারী পুরুষের সম্পর্ক কেমন হবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলেও দিয়েছেন পবিত্র কোরআনে যেমন সোরা বনি সাইল সতেরো নম্বর সোরা বত্রিশ নম্বর আয়তে বলা হয়েছে যে অলা তাকরা বুঝি না তোমরা জিনার নিকটবর্তী হো না ছয় নম্বর সোরা সোরা আনামের একশো একান্ন থেকে একশো তিপ্পন্ন নম্বর আয়তে আল্লাহ সাল্লা বলে দিচ্ছেন যে আমাদের কমপক্ষে দশটি নিষিদ্ধ বিষয় তো দশটি নিষিদ্ধ বিষয় তিনি বলে দিচ্ছেন এরপর দেখেন কাকে বিয়ে কারে বিয়ে করতে পারবেন কাকে বিয়ে করতে পারবেন না তারপর আপনার যৌনতার বিষয়টা কেমন হবে আপনি কি কি খাবেন কি কি খেতে পারবেন না আপনার সাথে আপনার স্ত্রীর বা নারী পুরুষের সম্পর্ক কেমন হবে এরপর আপনার সম্পত্তি বন্টন দেখতে পাচ্ছি এখানে তানভীর ভাই আছেন তো তানভীর ভাই এই বিষয়গুলো ভালো বলতে পারেন যেমন আমরা জানি ধর্ষণের শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড ব্যবিচার ব্যবিচার বা ধর্ষণের শাস্তি ইসলামের মৃত্যুদণ্ড সোরা নূর চব্বিশ নম্বর সোরা তিন নম্বর আয়তে আছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অন্যান্য ধর্মে যদি আপনি বাইবেল পড়েন আমরা যদি বাইবেল দেখি বুক অফ ডিউটোনমি বাইবেলের উল্লেখ করা আছে বুক অফ ডিটোনমি ডিই ইউটি দিয়ে উল্লেখ করার সংক্ষেপে বাইশ নম্বর অধ্যায় আঠাশ এবং উনত্রিশ নম্বর ভার্সে বলা হচ্ছে যে ধর্ষককে বিয়ে করা বাধ্যতামূলক এবং ধর্ষণের ধর্ষণ যে করবে সে তাকে বিয়ে করা বাধ্যতামূলক আর তালাক দিতে পারবে না যদি আমরা মনুস্মৃতি হিন্দুদের বই দেখি মনুস্মৃতি অধ্যায় নম্বর তিন আয়াত ষোলোক নম্বর তেত্রিশ এবং চৌত্রিশ সেখানে বলা হচ্ছে যে একইভাবে ধর্ষণ করে বিয়ে তো এই বিষয়গুলো মানে দেখেন পৌত্তলিকতা বা বিকৃত ধর্মগ্রন্থগুলো তো আছে কিন্তু পরিষ্কার ইসলামে এগুলো নিষেধ করছে তো এই এই এখন একটা বই যেটা চোদ্দশো বছর আগে নিষেধ করছে তো দেখেন চিন্তা করে দেখেন যে বইটা চোদ্দশো বছর আগে এসেছে এবং যে বইটা মানব জাতির সব জায়গার বিধান দিচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কি কি হবে কিভাবে ফলো করতে হবে অনুসরণ করতে হবে এটা মানে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ছাড়া পৃথিবীর কার পক্ষে সম্ভবই না চিন্তাই করা সম্ভব না এরপর আমরা দেখবো ইনশাল্লাহ তাহলে আমরা কিতাব সম্পর্কে দেখলাম এটা এমন একটা কিতাব যেটা সেগুলো যে কোনো পৃথিবী সংবিধানের সাথে তুলনা করা যায় যে কোনো বইয়ের সাথে তুলনা করা যায় এটা নিশ্চিত হবে যে এটা একমাত্র আল্লাহ সমতালার বাণী অন্য কারোর পক্ষ থেকে আসে নাই বা সম্ভবও নাই না সাইন নম্বর পয়েন্ট আমরা নবী রাসুলদের কথা যদি আমরা চিন্তা করি তো যুগে যুগে নবী রাসুল এসেছেন আল্লাহ সাল্লাহ পক্ষ থেকে মানে আমাদেরকে সত্যের বাণী বা ইসলাম সম্পর্কে জানানোর জন্য তো নবী রাসুল কেন আসলো নবী রাসুলের উদ্দেশ্য হলো শোনা না হল অধ্যায় নম্বর ষোলো আয়াত নম্বর ছত্রিশে বলা হচ্ছে যে আল্লাহ সাল্লাহ ইবাদাত করা তাহলে দুইটা উদ্দেশ্য এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যাতে আমরা আল্লাহর উদ্দেশ্য ইবাদাত ঠিকভাবে করতে পারি তাহলে আল্লাহর উপদাত যাতে আমরা ঠিকভাবে করতে পারি এবং তা আগুত থেকে সাবধান হতে পারি তা আগুত থেকে সাবধান হতে পারি এটা ভিন্ন ক্ষেত্রে আলোচনার বিষয় আমরা ইবাদত এবং তা আগুত নিয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করব বা কথাবার্তা বলবো তো আজ আমরা নবী রাসুল্লাহ যে আল্লাহ সাইন হিসেবে এস আই জি এন এস 
নিদর্শনগুলো হিসেবে বা নিদর্শন হিসেবে এসেছেন সেই সম্পর্কে আমরা আলোচনা করছি তো দেখেন নবী রাসুল্লাহ কিন্তু আমাদের সব কিছু শিক্ষা দিয়েছেন আপনি টয়লেটে যাবেন সেটা শিক্ষা দিয়েছেন আপনি কীভাবে স্ত্রী ব্যবহার করবেন সেটা শিক্ষা দিয়েছেন আপনি কীভাবে জ্ঞান অর্জন করবেন সেটা শিক্ষা দিয়েছেন আপনি কীভাবে সিয়াম পালন করবেন সে তা শিক্ষা দিয়েছেন আপনি কীভাবে কোরআন তেলত করবেন কীভাবে সলাদ শুরু করবেন কীভাবে সলাদ শেষ করবেন এ প্রত্যেকটা বিষয়ে সুখ্যাতি সূক্ষ্ম বর্ণনা ইসলামে এসেছে তাহলে এটাই নিশ্চিত করে যে এটা আল্লাহর বাণী না হলে এটা চিন্তাও করা সম্ভব না পৃথিবীতে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম ছাড়া অন্য কারোর এভাবে কি আসে কেউ দেখাতে পারবে তার জীবনের প্রত্যেকটা অংশ কেউ দেখাতে পারবে না এটাই নিশ্চিত করে যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ছিলেন তো এই নবী রাসুল্লাহ আমাদের কি দিয়েছেন আমাদের শিখিয়েছেন সব কিছু তিনি শিক্ষা দিয়েছেন কোরআনের মাধ্যমে আর আমরা জানি কোরআন একটা বড় নিয়ামত কোরআনে এমন কিছু আছে যা পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই এবং গবেষণা করে বের করা সম্ভব না এমন কিছু আল্লাহ সাল্লাহ কোরআনের মাধ্যমে আমাদেরকে শিখিয়েছেন তো এরপর আমরা তাহলে নবী রাসুলদেরকে শিক্ষা তাদের তিনি তারা আমাদেরকে শিখিয়েছেন কি কি শিখিয়েছেন কিতাব শিক্ষা দিয়েছেন নবী রাসুল আমাদেরকে শিখিয়েছেন কিভাবে কিতাব পড়তে হয় কিতাব বুঝতে হয় এই কিতাবগুলো কি কি তাহরত জাবুর ইঞ্জিল এবং কোরআন মাজিদ এই বিষয়গুলো যেমন সোরা আলিমরান তিন নম্বর সোরা আপনার যদি চার নম্বর আয়াত দেখেন তিন এবং চার নম্বর আয়াত এছাড়া সতেরো নম্বর সোরার পঞ্চান্ন নম্বর আয়াতে আছে তারত জাবুর ইঞ্জিল এবং কোরআন মাজিদের কথা বলা হয়েছে এছাড়া পবিত্র কোরআনে সফি ইব্রাহিমের কথাও বলা আছে তাহলে এটা ছিল নবী রাসুল তা নবী রাসুল আমাদের শিখিয়েছেন কীভাবে আমরা সলাত আদায় করবো জাকাত দিব হজ করব যেমন হজ একটা নিদর্শনের কথা বলা হয়েছে সুরাল ইবান তিন নম্বর সোরার ছিয়ানব্বই এবং সাতানব্বই নম্বর আয়তে এখানে বলা হচ্ছে যে হজ আল্লাহ সালাম পক্ষ থেকে একটা নিদর্শন তাই হজ করতে গেলে আমরা হাজরা আসওয়াদ বা কালো পাথরের কথা বলি এই কালো পাথরের যে উপাদানগুলো আছে এটা পৃথিবীর অন্য কোনো কিছুর সাথে মিলে না তাহলে এই যে উপাদানগুলো এটা অন্য কারোর সাথে মিলছে না অন্য কিছুর সাথে কি মিলে না কি কারণে কারণ এটা আল্লাহ সমতলা পাঠিয়েছেন এই জন্য অন্য কোন কিছুর সাথে এটার মিল হয় না তাহলে তারা আমাদের নবী রাসুল আমাদের কিতাব শিক্ষা দিয়েছেন আইন শিক্ষা দিয়েছেন আমাদের জীবনের বা আমাদের কিতাব শিক্ষা দিয়েছেন তারা আইন শিক্ষা দিয়েছেন তারা আমাদেরকে আদর্শ শিখিয়েছেন কিভাবে কোন কাজ করতে হয় তারা খাদ্য প্রণালী কিভাবে আমরা খাবো কিভাবে একটা সমাজ পরিচালনা করব। কিভাবে আমরা একটা রাষ্ট্র পরিচালনা করব কিভাবে আমরা আমাদের জীবন পরিচালনা করব এসব বিষয়গুলো নবী রাসুলদের কাছ থেকে আমরা জানতে বা শিখতে পারি আমাদের জীবনের ইবাদতগুলো তাদের তারা শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে এই ইবাদতগুলো করতে হবে আমাদের যে জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তারা সচেতন করেছেন আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যটা কী হতে হবে কীভাবে আমাদের জীবনকে আল্লাহ সালাম উদ্দেশ্যে ব্যয় করতে হবে সেটা জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে সোরা আনাম অধ্যয় নম্বর ছয় আয়াত নম্বর একশো বাষট্টিতে কুল ইন কুল বিষ্ণু শুনে কুল ইন্নাস সলাতি অনুসুকি আমায় ইয়াইয়া আমি লিল্লাহি রাবিল আলমিন বলা আমার সলাত আমার জীবন আমার মরণ সব কিছু আল্লাহ সালামতালার জন্য উদ্দেশ্যে তো এটা আমরা দেখলাম যে তারা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন করেছেন এটাও প্রমাণ বহন করে আল্লাহ সালাম অস্তিত্ব আছে আল্লাহ সালামতালায় অস্তিত্ব না থাকলে তিনি নবী রাসুলতে কীভাবে পাঠালেন তিনি নবী রাসুলের মাধ্যমে কীভাবে শিক্ষা দিলেন যা এখনও পর্যন্ত কেউ এটাকে খণ্ডন করতে পারছে না মাত্র একজন ব্যক্তি এমন কথা বলছে যে কথা খণ্ডন করার জন্য সারা পৃথিবীর কেউ নেই সবাই ব্যর্থ তাহলে এটা নিশ্চিত করে এটা তিনি আল্লাহ সালামতালার পক্ষ থেকে একজন নবী ছিলেন তো এরপর আমরা যে বিষয়টা বলবো পাঁচ নম্বর পয়েন্ট যে ভবিষ্যৎবাণী কোরআনের ভবিষ্যৎবাণীগুলো হানড্রেড পার্সেন্ট সত্য একেবার কোরআনে করা প্রত্যেকটা ভবিষ্যৎবাণী কি হানড্রেড পার্সেন্ট সত্য হয়েছিল আমরা বেশ কিছু উদাহরণ দিই যেমন আবু লাহাব একশো এগারো নম্বর সোরা সোরা লাহাব আপনি যদি সোরা লাহাবের এক থেকে পাঁচ নম্বর আয়াত পর্যন্ত পড়েন বা দেখেন সেখানে বলা হচ্ছে যে আবু লাহাব ধ্বংস হোক এখানে আবু লাহাবের ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে কারণ সে আল্লাহ সাল্লাহ সীমাকে লঙ্ঘন করেছিল এবং তার স্ত্রীকে ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে তো পরবর্তীতে কি সে আর ইমান আনেনি অর্থাৎ এই যদি সে ইমান আনতো তাহলে ইসলাম ভুল প্রমাণিত হয়ে যেত ইসলাম কী হতো তখন ভুল প্রমাণিত হতো কিন্তু সে ইমান আনেনি তাই ইসলামকে ভুল প্রমাণ সে করতে হচ্ছে না এখানে আর একটা বিষয় সেটা হলো আমরা রোম সোরা রোম তিরিশ নম্বর সোরার এক থেকে তিন নম্বর আয়াত যদি দেখেন তো গুলিবাতি রোম তাহলে রোম বা তাহলে রোম তারা জিতে নিয়েছে 
তো এখানে বলা হচ্ছে যে পরবর্তীতে তখন আরবের মুশরিকরা সন্তুষ্ট হয়েছিল যেহেতু মুশিকরা বিজয় লাভ করেছিল সেখানে তো আল্লাহ সাল্লাহ বলছেন দশ বছরের মধ্যে তারা আবার জিতবে তো সেই আমরা দেখি যে দশ বছরের ভিতরে দশ বছরের ভিতরে কে তারা আবার জিতেছিল মানে নবম বছরে সম্ভবত তো এটা দিয়ে দেখা যায় যে কোরআনের ভবিষ্যৎবাণী হানড্রেড পার্সেন্ট সত্য হলো এখানে এরপর যদি আমরা বিজ্ঞানের যে কথাগুলো সুরা আম্বিয়া তেত্রিশ নম্বর আয়াত বলা হচ্ছে এটা আমরা বর্তমান সময় দেখতে পাচ্ছি একদম ক্লিয়ার সত্য এছাড়া পবিত্র কোরআনে বিভিন্ন রকম সাইনের নিদর্শনের কথা বলা হয়েছে নুয়াল ইসলামের সময় বন্যার কথা বলা হয়েছে তো বিজ্ঞান এখন বলছে সারা পৃথিবী ডুবে যায়নি আর কোরআনও বলছে নুয়াল ইসলামের সম্প্রদায় শুধু সেখানে ডুবে গেছিল তারা আর সমস্ত পৃথিবী ডুবে নি এগারো নম্বর সোরা সোরা হুদে এটা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে তো এই বিষয়গুলো ছিল যে কোরআনের থাকা অসংখ্য ভবিষ্যৎবাণী সত্য হয়েছে এবং এই সত্যগুলো একেবারে নিশ্চিতভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি বা দেখেছি এটা নিশ্চিত করে পবিত্র কোরআন আল্লাহ সাল্লাহ পক্ষ থেকে এসেছে এবং এটা চূড়ান্ত একটা আসমানি কিতাব আমরা আমাদের ক্লাসটা একটু দ্রুত শেষ করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ তো আপনাদের কাছে পেতে চাচ্ছি কিছু সময়ের জন্য আর কি এরপর আমরা যদি দেখি যে আল্লাহ সাল্লাহ আছেন এটা আমরা জানতে পারি আমাদের অনুভূতির মাধ্যমে ছয় নম্বর পয়েন্ট আমরা আল্লাহর অস্তিত্বকে বুঝতে পারি অনুভূতির মাধ্যমে অনুভূতি অনুভূতিটা কি যখন আমরা দুঃখ পাই যখন আমরা কষ্ট পাই তখন আমরা এমন করে কারো আশা করি যে তিনি আমাদের হেল্প করবেন সাহায্য করবেন তখন আমরা কি আল্লাহ সুমতাল্লার কথা চিন্তা করি একজন মুসলিম দেখবেন তার লাইফে যদি আল্লাহর কথা চিন্তা না করে হঠাৎ যখন সে বিপদে পড়ে তখন সে আল্লাহ সুমতাল্লার অস্তিত্বের কথা চিন্তা করে আল্লাহর কথা ভাবে তাহলে এটা নিশ্চিত করে যে আল্লাহ সুমতাল্লা বলে কেউ আছেন এই জন্য তার কথা ভাবার প্রশ্ন আসছে ভাবছে সবাই এছাড়াও পবিত্র কোরআন সুরত বা অধ্যয়ন নম্বর নয় আয়াত নম্বর একশো ছাব্বিশে বলা হয়েছে যে তোমরা বছরে দুইবার অথবা একবার বিপদে পড়ো পরীক্ষার সম্মুখীন হও তাহলে তোমরা কেন উপদেশ গ্রহণ করো না তোমরা কেন এখানে বলা হচ্ছে যে তোমরা কেন উপদেশ গ্রহণ করো না এবং কেন ফিরে আসো না তাহলে এইভাবে যে আসো না এটা বলা হচ্ছে এছাড়া সোরা নামল সাতাশ নম্বর সোরার একষট্টি থেকে আপনার যদি ছেষট্টি নম্বর আয়াত পর্যন্ত বলেন এখানে বিভিন্ন অনুভূতির কথা শেয়ার করা হয়েছে তো অনুভূতি সম্পর্কে বলা হয়েছে তো এই বিষয়গুলো আসলে আমাদের একটা দলিল এছাড়া মানব সৃষ্টি মানুষের যে ডিজাইন এটা আল্লাহ সাল্লাহ করছেন এই সবগুলো আল্লাহ সাল্লাহ অস্তিত্বর প্রমাণ তো অস্তিত্বের প্রমাণ নিয়ে আমরা বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম তো আপনাদের সাথে এখন সরাসরি যুক্ত হয়ে আলোচনা করবে ইনশাআল্লাহ যদি কেউ যুক্ত হতে চান জানাবেন ইনশাল্লাহ